ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വൈദ്യുതിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വർക്ക് പവർ എനർജി എന്നിവയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് ഭാരത് സ്കില്ലിലെ ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളവിടെ മോഡലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാം ഭാരത് സ്കില്ലിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി വൺ വാട്ട് ഈസ് ദി കറൻറ്റ് ഡാറ്റാസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓം അൻപത് ഓം വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് കറൻറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടും റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യു അൻപത് ഓമും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ അൻപത് നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ആംബിയർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ ആണ് ആൻസർ ഓം സ്ലോയിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഐ എസ് ഇക്കൽ വി ബൈ ആർ വി ഈക്കൽ ഐ ആർ ആർ ഈക്കൽ വി ബൈ ഐ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭാരത് സ്കില്ലിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിലമെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈഫ് എ സിക്സ് വോൾട്ട് ബൾബ് ഡ്രോസ് എ കറൻറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയും റെസിസ്റ്റൻസാണ് വോൾട്ടേജ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് വോൾട്ടാണ് കറൻറ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റൻസ് ആണെന്നതിന് വേണ്ടി ഓം സോറോ ലിക്കേഷൻ ആർ ഇസിക്കൽ ടു വി ബി ഐ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് വോൾട്ടും കറണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയറും ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് ഓം അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് പന്ത്രണ്ട് ഓം ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭാരത് സ്കില്ലിലെ നൂറ്റി എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി ഇമേഷൻ ഹീറ്റർ ഹീറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് പവർ പി ഈക്കൽ അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സും കറൻറ്റ് ഐ ഈക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ആംബിയറുമാണ് പവറും കറണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ട് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറൻറ്റ് ഐ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മറുവശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ബൈ ഐ എന്ന് കിട്ടുന്നു പവറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സ് കറൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ആംബിയർ ഇവയെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടാണ് ആൻസർ അടുത്തത് ഭാരത് സ്കില്ലിലെ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ ബൾബ് ബൾബിലെ കറൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെയും തന്നിരിക്കുന്നത് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വാട്ട്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് അഥവാ ട്വൻറ്റി ടു ഓം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ ആണ് ഐയും റെസിസ്റ്റൻസും കറൻറ്റും റെസിസ്റ്റൻസും ഉപയോഗിച്ച് പവർ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് പവർ ഈസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് എഴുതാം പവറിന് വേറെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് വി ഇൻറ്റു ഐ എന്നും വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നും 
ഐ സ്ക്വയർ ആറെന്നും പവറിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഐ കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം റെസിസ്റ്റൻസിനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ആകുന്നു അപ്ലിക്കേഷൻ ഐ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പവർ പി ബൈ ആർ എന്ന് വരുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ക്വയർ മാറ്റുമ്പോൾ റൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നു ആൻസർ റൂട്ട് പി ബൈ ആർ ഐ എസ് കളിൽ റൂട്ട് പി ബൈ ആർ ഈ കേഷനിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് പി ബൈ ആറിൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പവർ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വാട്ട്സും റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓം ട്വൻറ്റി ടു ഓം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചും തുടർന്ന് അഞ്ച് അമ്പിയറും ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭാരത് സ്കൂളിലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റഡ് പവർ ഇഫ് ആൻ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റെസിസ്റ്റർ ബയേഴ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ലെവൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ഓംസ് ബാർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആംബിയർ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റഡ് പവർ റേറ്റഡ് പവറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ഓംസ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ഓംസ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ കിലോ എന്നുള്ളത് ആയിരമാണ് ആയിരം വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓം അടുത്തത് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഐ എസ് കെൽഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആംബിയർ ഞാൻ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പവറാണ് ഐ എം ആർ എന്ന് നമുക്കറിയാം അവർ പവറിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ മുൻപ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പി എസ് ഇക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഐ എം ആറും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ല അത് കിലോ ഓം ആണ് ഓം ആക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓം വരും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വാട്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നു ഈ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇക്കേഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സീരീസ് പാരൽ കണക്ഷനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാവുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും